。他们总监现在有点事儿。喂，初夏，对不起啊，本来今天应该我跟达芬奇陪你去的。他不知道怎么的，一直在闹狗屁。有没事儿，别的我不行，面试我可能能少。<笑>我看见谁了？这声音跟鬼似的。你不会说是你舅亲吧？哦，他还带着那个女的。孟初夏，你马上把自己调整到备战状态。啊，有些人就是爱跟旧情人装熟，特别是在就另一半的时候。我告诉你啊，他待会儿一定不把自己当外人，一定像亲妈一样的说你，来寻找那种变态的满足感。嗯，不行，我是先走吧，菲菲。你躲个什么劲儿？当初可是他先劈腿的。当初我跟他隐隐瞒梦想的事，也是我不对吧？孟初夏，你搞搞清楚。当初你不是听我的，没告诉他实话，你们俩压根就不会开始。可是他后来不是也接受，也发现了吗？就乱搞的时候，再把这事儿提上来当借口，这算什么呀？哎呦，夏，孟初夏。真的是你，好久不见，好久不见。我就要和丽丽结婚了，婚礼你一定要来。呃，呃，看情况吧。呃，最最近有点忙。该不会你还在意以前吗？哎，没有。都过去了，你骗我的事儿，我也早忘了。哎，谢谢。其实啊，我跟丽丽还要谢谢你。如果没有你，我们也不会认定彼此。应该的。应该的，你们先先聊，我有事先走。哎，你以前从不会来这种地方，看样子最近过得不错。哎，还行。不过，怎么一个人，还没交新男友？不是我说的，你这情况，就别挑了。没挑。孟小姐是吧？总监说她今天来不了了，让您改天再来面试。你你认认错人了吧？不是来玩的，<笑>认错人了。舒<笑>夏，咱俩什么关系？有困难你就说呀。我和丽丽最近事业上都挺好，帮你介绍工作没问题。我我真是来玩的，真的，好多人一起来的，人呢？亲爱的，哎，干什么？你谁？干什么你？哎呀，不好意思啊。怎么又是你啊？对不起。朱夏，既然你的婚礼来了，当然要介绍一下。我都说了，以前的事情就让它过去。我跟丽丽也没那么小心眼，是真心为你祝福。你居然又做这种事，哪种？怪了，我怎么觉得你们俩挺陌生的？初夏，真是你朋友吗？呃，我我们赶时间，以后再介绍。我为什么要走？这怎么解决？有事路上说，就忙一次，忙一次就。哦，该不会你们不认识吧？初夏，爱面子也不用这样，快让这位先生走去处理处理衣服。你不认识那什么牌子吧？真是，临时拉人也要看看档次差距。以你这样的条件，怎么可能配得上这样的男朋友？这不存心让人识破。心还真是演不下去啊！再装的话，宝贝儿的朋友都要误会了。他条件很好，就是比较粗心，不知道毁了我多少套西装啊！不是肩膀上送上口红，就是坐在我腿上吃饭的时候，把整块牛排都掉下来了。真是个小淘气、啊，一点办法都没有
你们还真是情侣，我刚才以为……一见面他又弄脏了我的衣服，当然要吓唬他了。其实就一套衣服而已，管他什么牌子，脏了扔掉就是。哎呦，哦，你看我的小宝宝，到现在脸色都发白呢。你们都是他的朋友吗？怎么没听他提起过？这就是你不对了，怎么可以因为朋友拿不出手就不跟我介绍呢？你这什么货呀？咱俩很熟吗？看你穿的像公子哥似的，八成也是个山寨品。沈总，沈总，我就知道你走不远，您还找车接你干嘛呀？我找人开车送您回去。您看，这是我新弄的一辆车，您呀、啊，先试试，您要觉得合适啊，就搁在您手里。啊，那个初夏，我我们有事先走了，拜拜，拜拜，拜拜，不送了。<笑>
时候盖起来的，干嘛收不收？我这魔术变得也还行吧。无心，特别凑巧的把他衣服给弄脏了。恕我不够礼貌，我们总裁已经不再追究山地车和水果树的事情了，你应该知足了。我们总裁看待女人的眼光一向是很高的。你如果想接近我们总裁的话，还是死了这条心吧。我这条心从来就没活过。呃，这样，张先生，我这衣服已经送到了。我先走了，等等，我可能又要不礼貌一次了。你该不会是故意把我们总裁的衣服弄脏，然后借着清洗的机会把它调换成 A 货、B 货之类的吧？因为这件衣服很值钱。不可能，怎么会呢？那好，那你就稍等片刻，我检查一下。如果没有问题的话，我会亲自送你出门。<笑>